Finally, there was your body. I mean, pay galam. Yes, it's fine. You can put a lexa like her. Hey guys, Assalamualaikum. This is Pfizer from Khudalak and welcome back to another brand new video. Today's video is onik beshi special. Today I am on our YouTube Silver Play button. Jeta, sheta unboxing korbo. Mane today's video is kono review video na. Tomra question kore chhu je gula, she gula I am answer korbo. And last day I am eta khulbo. It's not only mine, definitely. Eta tomar dero. So eta ekono ekto side er akhi. আমি আগে কোশ্চেন গুলা নিয়ে নেই কালকে মাত্র এটা পাইছি দুপুরের দিকে পাইছি তো পাওয়ার পরে আমি বিকালে ভাবলাম যে হ্যাঁ আসলে একটু ভিডিও করা যায় বাট এত রেসপন্স আমি জীবনও আশা করি নাই সব মিলাই 24 আওয়ার্স ও এখনো হয় নাই আর এখনি 1.5000 মতো কমেন্ট চলে আসছে ইটস হিউজ ট্রাস্ট মি এত ভালো ভালো কমেন্ট তোমরা তোমরা বেস্ট আমি যদি পারতাম যদি লকডাউন না থাকতো আমি কোথাও মিট এন্ড গ্রিট করে তারপরে এটা সবাই মিলে খুলতাম তাইলে আরো মজা হইতো যাই হোক এখন তো সেটা পসিবল না সো লেটস ডু ইট फ्रॉम हियर ফেসবুকে যে স্ট্যাটাস আমি আপলোড করি ওটার মধ্যে যে যে কমেন্টস আসছে সেখান থেকে আমি স্টার্ট করি ফার্স্ট এর কোশ্চেনটা আমি বলবো এই রকম টাইপের অনেকগুলো কোশ্চেন আসছে আসলে তো সবারটা এভাবে উল্লেখ করে বলা যায় না তো আমি এক ধাজের যে কোশ্চেনগুলো সেগুলা দিয়ে শুরু করব আমাকে লিখেছে কনগ্রাচুলেশনস আপু আর আমার একটা কোশ্চেন হলো কবে থেকে আসলে ভাবতে শুরু করলেন যে আপনি এই ফুড ব্লগিং করবেন মানে আপনার জার্নি শুরু স্টোরিটা আমি এর আগে কিউ এন এ ভিডিও করেছিলাম একটা ওখানে মেবি এরকম টাইপের কোনো কোশ্চেন ছিল আমি ওখানে বলছি যে আসলে এটা কোনো প্ল্যান করা ভিডিও মানে ভিডিও বলতেছি এটা কোনো প্ল্যান করা জার্নি না বা এটা কোনো প্ল্যান করা কিছু না পুরো র্যান্ডমলি হইছে আমি ভিডিও করব ভাবছিলাম যে এমনিতে ইনস্টাগ্রামে আমার একটা অ্যাকাউন্ট ছিল খুদা লাগছে আমি তো আমি ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে লেটস ট্রাই ডুইং ভিডিও তিনটা ভিডিও বানাবো এক মিনিটে করে তারপরে মানে ব্যাস শেষ এরপর আর করব না বাট এরপরে আপনাদের এত ভালো রেসপন্স দেখেই আমি জিনিসটা কন্টিনিউ করছি ফার্স্টের দিকে এতটা সিরিয়াস ছিলাম না এখন দেখলাম না আসলে আমাকে অনেক মানুষ দেখে এক সপ্তাহ ভিডিও না দিলে ইউ পিপল অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স মি যে আপু ভিডিও পাচ্ছি না কেন ভিডিও কবে আসবে দেন আই বিকাম সিরিয়াস না ভাই এটা আসলে সিরিয়াস একটা জিনিস আর আমার এখন সিরিয়াস হইতে হবে তো ওইটা আপনাদের কারণে আপনারা যে পুশটা দিচ্ছেন আমাকে যে না করো করো ভালো হচ্ছে ওইটার কারণে আমি প্ল্যান করে যে হ্যাঁ ঠিক আছে লেটস ডু এ এছাড়া হয়তো আমি কখনো আমার কাছে ওই রকমই লাগছে আর আমি যেহেতু ভিডিও টিডিও স্টার্ট করছিলাম ভিডিও প্রায় স্টার্ট করে ফেলছিলাম তারপরে ওরা না করছে তাই কারণে ওরা বেশি কষ্ট লাগছে ভিডিও আপলোড দেওয়ার পরে অনেক এম্বারাসমেন্ট ফিল করতে হয়েছে অনেক আজে বাজে কমেন্ট যেগুলো হিজাব করে বাইরে যাওয়ার কী হইলো বাসায় বসে রান্না করে খান মেয়ে মানুষ বাইরে গিয়ে খান কেন সো ইউ নো হাউ ইট ফিলস এম্বারেস লাগছে তার জন্য তার মেন্টালিটি এত লো এরপরে এরপরে মেহেদি ভাইয়া উনি লিখেছে আগে বাইরে গেলে কেউ নোটিস করত না কিন্তু এখন তো সবাই ক্ষুদা লাগছে ক্ষুদা লাগছে আপু করে এটা কিভাবে দেখেন কখনো কি বিরক্ত হয়েছেন কোনো ফ্যানের ব্যবহারে অনেস্টলি না ফ্যানের ব্যবহার কেন বিরক্ত হব ফ্যান বলতে আমি এখনো এত কোনো আহামরি কোনো ফেমাস কেউ না জাস্ট টুকটাক ওই তো বাইরে গেলে চিনে আমার চোখ দেখে মানুষ আমাকে চিনে যায় আমার বয়স দেখে আমাকে মানুষ চিনে যায় ওখানে যে আপু যে ছিল ওনাকে বলতেছিলাম আপু এটার দাম কত উনি আমার বয়স শুনে আমাকে বলতেছে আপু আপনি খুদা লাগছে আপু না দ্যাট ফেল ভেরি গুড তখন মনে হয় যে হ্যাঁ নাম বলেন যেটা আপনি পরপর তিন দিন প্রতি বেলা খেতে চান ডেফিনেটলি ভাত ভাত ছাড়া কোন খাবার পরপর তিন বেলা খাওয়া যাবে না আসলে আমরা বাঙালি বিদেশ ভ্রমণের জন্য কোথায় যেতে চান আমার একটা স্বপ্ন আছে আমি জানি না আমি কখনো পারবো কি না সেটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড যাওয়া আমার ছোটবেলা থেকেই খুব ইচ্ছা যে আমি একদিন সুইজারল্যান্ড যাব মানে আমার কেন জানি খুব ভালো লাগে আমি জানি না কখনো আমার ওই এবিলিটি হবে কিনা বাট আই ট্রাই হাউ ডু ইউ ম্যানেজ টু স্টে ফিট অ্যান্ড ফাইন ইভেন আফটার হ্যাভিং সো মাচ জাঙ্ক ফুড আপি অ্যাজ ইউর ফ্যান উই শুড মিট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট লটস অফ লাভ 
মে আল্লাহ প্রোটেক্ট ইউ ফ্রম অল ডিফিকাল্টিস থ্যাংক ইউ সো মাচ জান্নাতুল ফেরদৌস আপা এত সুন্দর করে লেখার জন্য আমি আসলে অনেক মোটা এখন আমি যে দেখেন না অন্য টন্না সামনে দিয়ে এভাবে এভাবে বসে আছে কারণ আমার ভুড়িটা বের হয়ে আছে আমি বেশ মোটা হয়ে গেছি কিন্তু হ্যাঁ যে পরিমাণ খাইছি ওই পরিমাণ মোটা হয় নাই কথাটা সত্যি হয়তো আমি সবসময় বলছি এটা আসলে কম বেশি সবাই জানে আমি অনেক বাসে চলাফেরা করতে হয় আবার দেখা যায় যে আমি খুব কম রিক্সায় উঠি যত দূর রাস্তা পারা যায় হেঁটে যাওয়া যায় আমি ওই জিনিসটা করি তো ডেইলি যখন ভার্সিটি যাওয়ার সময় একবার রিক্সা দিয়ে বসুন্ধরা গেট থেকে ভার্সিটি আবার আসার সময় করা হয় জিনিসটা আসলে একটা ভালো এক্সারসাইজ হয়ে যায় আর বাসে দাঁড়ায় টাড়ায় যাইতে হয় মাঝে মধ্যে তো এগুলো কিন্তু ভালো একটা এক্সারসাইজ এছাড়া আমি আর কিছুই করি না ধরেন মাঝখানে শুরু করছিলাম পরে দেখি না অনেক কষ্ট তারপরে ছেড়ে দিছি ওয়াই ইউ চুজ দ্য নেম খুদা লাগছে এনি স্পেশাল রিজন বিহাইন্ড দিস না আসলে একদমই না এই জিনিসটা আমি নিজেও অবাক হই যে ওয়াও আই চুজ এ ভেরি গুড নেম আমি যখন মানুষের কাছ থেকে শুনি মানুষের ফুড ব্লগিং এর নাম ভালো লাগে না যেগুলো মানে মনে হয় এইটা কেন দিল আমি তো কত সুন্দর একটা নাম দিয়েছি এনিওয়েজ এক একজনের প্রেফারেন্স এক এক রকম বাট আমার নামটাও সবাই খুব পছন্দ করে আমার নিজের কাছে খুব ভালো লাগে যে ই আমি একটা ভালো নাম দিতে পারছি অ্যান্ড মানুষ কম বেশি সারাদিন একবার হইলো তো আমার নামটা মুখে তো খারাপ কি পুরো র্যান্ডমলি আসছে ফার্স্টে আমি ওই যে আমরা রেগুলার যেভাবে বলে ক্ষুদা লাগছে তা এত বলা হয় না মানে আমি বলি না আমি খিদা লাগছে সো আই ট্রাই খিদা লাগছে পরে ইনস্টাগ্রামও বুঝছে যাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলো পরে ইনস্টাগ্রাম আমাকে বলছে যে না নাম একসেপ্ট হচ্ছে না আমি একটু শুদ্ধ হয়ে গেলাম আমি ক্ষুদা চলে গেলাম তো ওইটাই র্যান্ডমলি পুরো র্যান্ডমলি আচ্ছা ইউটিউব চ্যানেল মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে তো আমি এটা একসাথেই অ্যান্সার করে ফেলি ইউটিউব চ্যানেল খোলার ক্ষেত্রে ফ্যামিলি থেকে কেমন সাপোর্ট পেয়েছিলেন আর ফুড ব্লগ বানানোর পিছনে অনুপ্রেরণা তা জানতে চাই সেম টাইপের কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে কানিস ফাতেমা আপু লিখেছে হাই আপু ইউটিউব চ্যানেল কবে ওপেন করছিল আর কতদিন লাগলো পেতে ইউটিউব চ্যানেল আসলে খোলা পর আমার ফ্যামিলি থেকে আমি বেশ ভালো সাপোর্ট পাইছি অনেক ভালো সাপোর্ট পাইছি আলহামদুলিল্লাহ এখনও আমাকে অনেক সাপোর্ট করে আমার ফ্যামিলি থেকে ইউটিউব চ্যানেলের পিছনে একটা ইয়ে আছে আমি ফার্স্টে একবার চ্যানেল খুলছিলাম যখন আমি ফেসবুক পেজ ওপেন করি তারপর দুই হাজার সাবস্ক্রাইবারের মতো হওয়ার পরে আমার চ্যানেল মানে ডিলিট করে দিছে ইউটিউব থেকে আই ডোন্ট নো ওয়াই কোনো ইমেইল আসে না কিচ্ছু আসে না তো আমি ওই টাইমে অনেক ভেঙে পড়ছিলাম যে না আর খুলবো না দূর লাগবে না দরকার নাই ইউটিউব ফেসবুকে ভালো তারপরও আমি খুলছি এখন মোটামুটি আমার আট মাসের মতো লাগছে এই ইউটিউব প্লে বাটনটা পাইতে ইটস এ ভেরি শর্ট টাইম আমার মতো মেয়ে বাংলাদেশে একটা মেয়ে পিচ্ছে একটা মেয়ে কিছু জানে না সে যদি আট মাসে ইউটিউব প্লে বাটন পেয়ে যায় তা আমার জন্য তো এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার আরেকজন আপু লিখেছে হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রিয়াকশন ওয়েন ইউর ফ্যামিলি নিউ দ্যাট ইউ ওয়ান্টেড টু ওপেন এ ইউটিউব চ্যানেল অর ইউ ওয়ান্টেড টু স্টার্ট ব্লগিং চ্যানেল বাই দ্য ওয়ে কনগ্রেচুলেশন আপ থ্যাংক ইউ আমি বলবো আমার ফ্যামিলি থেকে আর কি যখন জানতে পারে যে আমি ইউটিউবিং করব বা ইউটিউব চ্যানেল খুলব ওই জিনিসটা নিয়ে আসলে তারা তো এমন একটা ফার্স্টে প্যারা দেয় নাই কারণ দে থট যে হ্যাঁ এটা আর এমন কি তারা নিজেরা ফার্স্টে বুঝে নাই যে এটা নিয়ে আমি আসলে সিরিয়াস হব আর আরেকটা জিনিস এখন তাদের রিয়াকশান খুবই ভালো কারণ কি তারা ভাবছে আমি লাইফে কিছুই করতে পারবো না তবে কিছু তো করতেছি সো দে আর ভেরি হ্যাপি সো এটা নিয়ে যে কখনো প্যারা দিবে না ইউটিউবার হওয়া যাবে না বা সামথিং লাইক দ্যাট তারা জানে আমি পারবোই না কিছু করতে তো কিছু যেহেতু করতেছি ইউটিউবেরই হোক না কেন তারা এখন অনেক খুশি এটা নিয়ে আসলে আর এই টাইপের অনেকে কোয়েশ্চেন করছে যে ফ্যামিলি থেকে কীরকম সাপোর্ট আসে বা কীভাবে নিচ্ছে জিনিসটা আসলে খুব পজিটিভ একটা সাপোর্ট বা খুব পজিটিভ একটা আমি রিয়াকশান পাইছি আমার ফ্যামিলি থেকে এই জন্য আমি মনে করি আমি নিজে অনেক লাকি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ টু মাই প্যারেন্টস আর আমার ভাইও আমাকে অনেক হেল্প করে ভিডিও বানানোর সময় সো ওভারঅল আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড দে আর অলসো ভেরি মাচ হ্যাপি অ্যাবাউট মাই সাকসেস নুসরাত মুক্তা আপু জিজ্ঞাসা করছি যে আমি কি ঢাকা ছাড়া অন্য কোথাও ভিডিও বানাবো কি না আমার কোনো প্ল্যান আছে কিনা গ্যাস আমার প্ল্যান আসার অনেস্টলি আমি ঢাকা ছাড়া আমি প্ল্যান করছি যে লকডাউনটা শেষ হলে করোনা ভাইরাস অ্যান্ড এভরিথিং গেলে আমি ঢাকার বাইরে যাব দরকার হ্যাঁ আম্মুকে নিয়েই যাবো যদি বাইরে যাইতে না দেয় যে আম্মু তুমি চলো সারাদিন ওখানে থাকবো ফার্স্টে যেই জায়গাটা ভিজিট করার ইচ্ছা সেটা হচ্ছে চিটং চিটংয়ে আমাকে অনেকে মেসেজ করে আমার মনে হয় যে চিটংয়ে আমার ফ্যান আছে অনেক আই ডোন্ট নো আসলেও আছে কি না বাট আমি অনেকগুলো মেসেজ পাই চিটং এর থেকে তো ওইটা আমি সবার আগে যাব সারাদিন থাকবো ওখানে কি কি খাবার খুব ঐতিহ্যবাহী খাবার বা খুব ফেমাস কোনো খাবার ওগুলা খাবো সেগুলো শেয়ার করব অ্যান্ড এভরিথিং
ওইটাই কিন্তু আমার সত্যিকারই গোল যেটা অনেকে কোয়েশ্চেন করছেন যে পাঁচ থেকে দশ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখেন আমি বলবো যে আমি নিজেকে দেখি যে আমি মাসে দুইটা দেশ ঘুরি ওকে হয়তো মাসে দুইটা বেশি বলে ফেলছি বাট দুই মাসে একটা হইলেও হবে কোনো সমস্যা নাই বাট আমি এরকম এক্সপ্লোর করতে চাই আমি একটা জায়গায় গেলাম ওখানের মানুষগুলো কেমন সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম মানে ইটস লাইক এ হোল জার্নি আমার লাইফের জার্নিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব শুধু খাবার না যেহেতু আমার এখন একটা নতুন চ্যানেল ওপেন করেছি আমি আমার থ্রুতে আপনারা যাতে বাসায় বসে সব এক্সপ্লোর করতে পারেন সেরকম কিছু করে দিতে চাই আর মানুষ যাতে কোথাও গেলে আমাকে মনে করতে পারে আমি যাতে কারো কোনো হেল্প করতে পারি ওইটাই আমার আসলে গোল আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছে যে উইচ ওয়ান ডু ইউ লাইক দ্য মোস্ট পিজা ওর পাস্তা পিজা ডেফিনেটলি সাথে জিজ্ঞাসা করেছে উইচ কান্ট্রি উড ইউ লাইক টু ভিজিট অ্যান্ড ইট লোকাল ফুড ফার্স্ট অফ অল আমরা বাংলাদেশিরা একটু টাকা হলে ইন্ডিয়াতে যাই তো ফার্স্টে ডেফিনেটলি ইন্ডিয়াতেই যাব দেশের বাইরে কোথাও যদি যাওয়ার সুযোগ হয় আমার খুব ইচ্ছা আছে ইন্ডিয়ার পরে মিডল ইস্টার্ন ফুডগুলো যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি শর্মা তারপর হোল চিকেন যে দেয় একদম রুটি টুটি দিয়ে একদম সেই রকম লাগে দেখতে সো ওইটা আমার খুব ইচ্ছা আছে তানজিনা নরিন আপু লিখেছে অ্যাবাউট ফার্স্টে কনগ্রেচুলেশন বলছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু এরপর লিখছে যে ইউ আর সো পজিটিভ অ্যান্ড হাম্বল হাউ ডু ইউ ম্যানেজ টু স্টে লাইক দিস অল দ্য টাইম I try to be humble, but I'm not positive. অ্যাট অল আমি একদমই পজিটিভ একটা স্টোরি বলি আজকের স্টোরি পুরো এটা হচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছি ঘুম থেকে উঠার পরে দেখি কারেন্ট নাই তো আমি আমাকে জিজ্ঞেস করছি কি ব্যাপার কারেন্ট নাই কেন পরে আম্মু বলতেছে আজকে নয়টা কারেন্ট গেছে পাঁচটায় আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে আমার দুইটা ভিডিও শুট করতে হবে আজকে পাঁচটা কারেন্ট বাই হ্যাঁ কি এই সে হ্যান্তান পর আম্মুর সমস্যা নেই পাঁচটা বলছে এসে পড়বে আমি বলতেছি না আমার মনে হয় কি আম্মু পাঁচটায়ও আসবে না আরও পরে আসবে যদি না আসলো ধরো আজকে তখন কি হবে আম্মু আমার দিকে হাঁ করে তাকায় যে ওকে ওকে সমস্যা আছে মাথা মানে নর্মালি কি হয় এরকম কারেন্ট মনে করেন যে মনে হয় অনেক লাখ লাখ টাকা ইনকাম করে আসলে না আমরা অনেক লিমিটেড অ্যামাউন্টের একটা টাকা পাই ইউটিউব থেকে আমরা বাংলাদেশিরা স্পেশালি বাইরের দেশের ইউটিউবাররা কিন্তু গাড়ি বাড়ি কিনে ফেলতে পারে আমার গাড়ি বাড়ি কিন্তু অন্য কোনো কাজ করতে হবে তারপরে আমি করতে পারবো ইউটিউবের টাকা দিয়ে গাড়ি বাড়ি কিনতে পারবো না কখনো আশা করি পারবো এই জন্য তো দুইটা চ্যানেল খুললাম যাই হোক কিন্তু আমাদের আর্নিংটা অনেক লিমিটেড কষ্টকর হলেও সত্যি কথাটা আমার ফেসবুকের মনিটাইজেশন কয়েকদিন আগে অন হয়েছে তো ইয়েস আমি এই কয়দিন যে ভিডিওগুলো ফেসবুকে আপলোড দিতাম জাস্ট আপনাদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য আমি এক টাকা লাভ পাইতাম না তো বুঝেন আমি কতটা ভালো মানুষ বাট আমার মনিটাইজেশন কয়েকদিন আগে স্টার্ট হয়েছে এটা প্রবলেম আর হাও আ পার্সন ক্যান আর্ন ফ্রম ইউটিউব সেটা হচ্ছে ওইটা মনিটাইজেশন অন হইলে অনেক হাবি যাবি অনেক প্যাজ গোজ আমিও বুঝি না এত কিছু আপনাদের বুঝে দিয়ে গেলো লাভ নাই এই জিনিসটা অনেকে জিজ্ঞাসা করছেন আর সত্যি কথা হচ্ছে আমার এত টাকা নাই বা ইউটিউব থেকে আমি এত টাকা পাই না তাবাসুম আপু উনি মেবি আমার ভিডিও সবসময় দেখে উনি ওভাবে লিখছে যে আপু আঙ্কেলের পারমিশন থাকলে ঢাকার বাইরে উনি এটাতে ব্লক করতে চাও আমি এটা বলছি একটু আগে ঢাকার বাইরে কথা পাঠানোর ইয়েটা ভালো লাগলো কারণ উনি জানে আমার আব্বুর পারমিশন নাই দেখে আমি বাইরে যেতে পারি না সাবাকুর নাহার আপু লিখছে হাই খুদা লাগছে ও সরি ফাইজা আপু তোমাকে আমি প্রথম দেখছি পেটু কাপল রাশিফ ভাইয়ার পাইন উড ব্লগে তোমার বার্থডে ছিল ওই দিন সেদিন আমি তোমার চ্যানেল ঢুকে সবগুলো ভিডিও দেখে ফেলছি তোমার পুরান ঢাকার ব্লগটা অস্থির ছিল অবশ্যই তুমি নিজে নিজে অস্থির তোমাকে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে লাভ ইউ লট থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু দিস মিনস আ লট টু মি মানে অনেকে কিন্তু এরকম অনেক কিছু লিখছে যে রিলি লাভ ইউর ভিডিও অ্যান্ড কনগ্রেচুলেশন হাজার হাজার কমেন্ট এগুলাই আসছে এত পজিটিভ রিয়াকশন মানুষের আই এম ভেরি হ্যাপি থ্যাংক ইউ সো মাচ সবারটা হয়তো ধরে ধরে পড়তে পারতেছি না বাট ট্রাস্ট মি আমি এক একটা ধরে কমেন্ট সবগুলো পড়ছি সবগুলো 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 একটা বাদ যায় নাই আমি সবারটা পড়ছি আর সবাইকে থ্যাংক ইউ এমন কিছু খাবারের নাম বলো যেটা মনে হয় যে তোমার পার্সোনালিটি ডিসক্রাইব করে ইট ক্যান বি আচার কারণ আচার কখনো মিষ্টি লাগে কখনো টক লাগে কখনো ঝাল লাগে টক ঝাল মিষ্টি আচার আসছে না ওই আচারটা এক এক সময় এক একটা তো আমি সব সময় ভালো না সব সময় খারাপ না সব সময় সুইট না মানে একটু মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি রেখে থাকি বাট হ্যাঁ মাঝে মধ্যে তো আমি সুইটও তাই না তো ইয়া ওই ওই জিনিসটা হয়তো আমার মানে পার্সোনালিটি ডিসক্রাইব করে ওকে হ্যাঁ এই কথাটা বলবো আমি যে ব্রেকফাস্ট বুফে ভিডিওগুলো যেমন আমি সকালে বেলা গেছি 
আমার মোস্ট অফ দ্য ভিডিওস হচ্ছে হয় ফ্রাইডে বা স্যাটারডেতে শুট করা তো আমার ক্লাস থাকে না যেদিন আমি সেদিনই করি তো দেখা যায় যে সপ্তাহে প্রতিদিনই আমার বের হতে হয় যেদিন ক্লাস থেকে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ক্লাস থেকে এরপরে তো ভিডিও করা পসিবল হয় না খুব প্যারা হয়ে যায় আসলে এখন তো খুব শান্তিতে আসি বাসার মধ্যে বসে একদম আরামে যখন ক্লাস শুরু হবে আবার আটকাই যাব লকডাউন শেষে আগে যেমন এক্সাইটমেন্ট নিয়ে বাইরে খেতেন ঠিক তেমন এক্সাইটমেন্ট নিয়ে কি এখন বাইরে খেতে পারবেন প্ল্যান কি আসলে না আগের মতো কিছুই হবে না সব কিছু বদলা গেছে এখন লাইফ স্টাইলটাও বদলাই যাবে যেটা সত্যি কথা আগে যেরকম ডেইলি যাওয়া হতো টুকটাক যে কোনো জায়গায় হইলেও যাওয়া হতো এখন মনে হয় না যাবো খুব বুঝে শুনে যেতে হবে আসলে কিছুই আগের মতো থাকবে না আপু কখনো ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কোনো সমস্যায় পড়েছে সেটা তো আরেকজন কমেন্ট করছে রিপ্লাই দিছে যে সবাই ম্যাডামকে দেখলে ক্ষুদা লাগছে বলে চিল্লাই এটাই সমস্যা মনে হয় আসলে না এটা কোনো সমস্যা না আমি এছাড়া কোনো সমস্যা পড়িনি এখন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেক ভালো এই কারণেই সমস্যা পড়ি না জাস্ট ওই তো মাঝে মধ্যে দেখা যায় ওই যে একবার বলছিলাম না একটা কলেজের দুইটা ছেলে বাস থেকে নামার সময় আমাকে বোঝায় এই খুদা লাগছে আপু ভালো আছো তুই যে নেমে যা চলে গেছে বেচারা দুইটা আমাকে তো ফাঁসাই দিয়ে চলে গেছে আশেপাশে মানুষ কি নাম ইমেল এরকম একটা অবস্থা বাট এটা কোনো সমস্যা নেই এটা আমার খুব ভালো লাগে যখন আপনি শুরু করেন চারপাশে মানুষ আপনাকে কি রকম কথা বলছে বা কী রকম রিয়াক্ট করছেন সবাই পজিটিভ রিয়াক্ট করে নাই আমার অনেক ক্লোজ রিলেটিভসও আছে যারা হচ্ছে জিনিসটাকে ভালোভাবে নেয় নাই আম্মুকে উল্লাবালটা বলছে পড়াশোনা বাদ দিয়ে এগুলো করে জীবনে কিছু করতে পারবে না এই সে হ্যান ত্যান হাবি যাবি রিলেটিভটা যে কারণে আর কি এক্সিস্ট করে তো ওগুলাই হয়েছিল আম্মু ওদের কথা এত কান দেয় নাই আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি ফর দ্যাট ইভেন এখনও আমার আব্বুকে ফোন দিয়ে অনেকে বলে যে এই আপনার মেয়ের ভিডিও করে এই সে হ্যান ত্যান আমার আব্বু এটাকে নর্মালি নেয় আমার প্যারেন্টস কখনো এগুলোকে এত বেল দেয় নাই হয়তো বেল দেয় নাই দেখে আমি এত দূর আসতে পারছি অনেক মানুষ অনেক কিছু বলছে বাট এখন তারা যখন দেখে যায় না আমি তো ভালোই করছি এখন আবার আসে আগে সে কথা বলতে ইস সিলেটে কবে আসতেছো কি কি রান্না করতে পারো শুট কি খাও না সাত করা চিনো মানে অনেক কিছু করছে অনেকগুলো করছেন একসাথে করছে সিলেটে অবশ্যই আসবো অবশ্যই আসবো অবশ্যই আসবো আমি একবার গেছিলাম সিলেটে হ্যাঁ সিলেটে আমি ডেফিনেটলি আসবো চিটং সিলেট এই দুইটা আমার খুব ইচ্ছা আছে যাওয়ার কি কি রান্না করতে পারো আমি কিন্তু অনেক কিছু রান্না করতে পারি স্পেশালি এই লকডাউনে অনেক কিছু শিখে গেছি তো হ্যাঁ আমি কম বেশি অনেক কিছু রান্না করতে পারি এখন আগে একদমই পারতাম না চুটকি আমার অনেক প্রিয় একটা খাবার অনেক প্রিয় অনেক প্রিয় মানে রোটটা চুটকি এটার উপর কোনো খাবারই হয় না আর সাত করা আমি নাম শুনছিলাম দেখলে হয়তো চিনবো বাট আমি নাম শুনছি আচ্ছা মিট আপের কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপু মিট আপ করার কোনো প্ল্যান আছে কিনা আমার আসলে ইচ্ছা অনেক যে আমি মিট আপ করবো বাট আমার কিন্তু মনে হয় যে আমি ডাকলে কেউ আসবে খুব এই জিনিসটা মনে হয় যে আমি বলবো কেউ আমার কথায় আসবে বিশ্বাস করতে পারে না আমার মনে হয় কি আমি মিট আপ প্ল্যান করবো এক দুজন হয়তো আসবে তারপর আমার কষ্ট লাগবে আমি ভয়ে আর কি জিনিসটা এখনো করতে পারি না বাট তোমরা যদি আসলেও চাও তাহলে আমি করব আর আমি খুব ভালোভাবে করব এরকম না যে রেজিস্ট্রেশন করো সবাই টাকা দাও এই সেই এইসব করবো না আমি ট্রিট দিব সো ইয়াস আমি করব মিট আপ তোমরা যদি চাও নয়তো আর কি করে লাভ কি আমি একা তো একটা ভাইয়ের লেগছে ফার্স্ট অফ অল কনগ্রেচুলেশনস আর জীবনে কখনো ভাবি নাই যে মেকআপ টিউটোরিয়ালও দেখব আপু শুধুমাত্র আপনার কারণেই দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আর অনেকে হয়তো ভাবতেছো মেকআপ টিউটোরিয়াল কোথেকে আসলো আমার নতুন একটা চ্যানেল আছে ওখানে আমি ফুড রিলেটেড বাদে সব কিছুর ভিডিও আপলোড করি অনেক ছেলেরাও দেখে আমার ভিডিও যেমন মেকআপ টিউটোরিয়াল হিজাব টিউটোরিয়াল স্কিন কেয়ার ভিডিও খুব ভালো লাগে যে তারা কতটা সাপোর্টিভ না হলে তারা আমার ভিডিওগুলো কতটা বেশি পছন্দ না করলে তাদের কোনো দরকার নাই তাও ভিডিওগুলো দেখে আমি বলবো না দরকার নাই সামনে আপনার দরকার হইতেও পারে সামনে কেন এখন নিজের মা বোনকে আগে করে দেন তারপরে বউয়ের চিন্তা করে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়ারা যারা এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করে মিনস আ লট টু মি মার্জিয়া পুলিক্সে যে আমার ফিউচার প্ল্যান কি ফুড ব্লগিং নিয়ে আসলে বলতে গেলে এখনও সেভাবে কোনো কিছু সেট করা হয় নাই বাট আমি ব্লগিংয়ে টিকে থাকবো এই জিনিসটা সত্যি আফটার ওপেনিং মাই সেকেন্ড চ্যানেল আমার আরও স্কোপস বের হয়ে গেছে যে আমি আরও ভিডিও বানাতে পারবো হয়তো শুধু ফুড রিভিউ করব না বাট ফুড নিয়ে অনেক কাজ করার আমার ইচ্ছা আছে অনেক জায়গায় গিয়ে অনেক প্ল্যান আছে তো ইনশাল্লাহ যদি আপনারা সবসময় এভাবে সাপোর্ট করতে থাকেন অনেক ভালো করব আহনাফ ইসলাম ভাইয়াও সেম এভাবে করছেন জিজ্ঞেস করছেন যে আমার হচ্ছে আমি হাউ ডু আই ফিল মোটিভেটেড আই ফিল মোটিভেটেড বাই বাই দিস পিপল যারা এভাবে কমেন্ট করে আর এত সুন্দর সুন্দর করে আমাকে ইন্সপায়ার করে আর ভিডিও বানানোর জন্য মানে পুশ করে আসলে সত্যি কথা বলতে তারা যদি এভাবে কমেন্ট না করতে এত সুন্দর সুন্দর আমি জীবনও করতাম না কার জন্য করতাম আপনারা যদি না দেখেন আ
appreciation kemon chilo like amader middle class family te ja hoy chhelera sob kichu family theke shohoje support pay but mera to eto shohoje pay na tomar belay tomar family kemon chilo ami o ekta middle class family theke belong kori ami onek boro lok family theke belong kori na but amar bashay ei jinish ta ami onek beshi support paisi je me dekhe tumi baire giye khete parba na ba me dekhe tumi baire ge video korte parba na ei jinish ta chilo na thankfully hoy nai amar abbu ammur mentality समस्या पपुलरिटी Never. I thought जे धूर की करते करते से गुला नीचे टाका खर्च करलाम दिया जे टाका खर्च करलाम खर्च करे वीडियो बनाए लाम की ला बोलो धूर ये गुला दो करे लाम नीचेर का से ये रखूँ लाख से. But upload दौर पर I was like ना दिया जे टाका खर्च करे जे दी हज़ार हज़ार comment पाए मानो शर्ट जे हैं अनेक भालो अनेक भालो अनेक भालो तो yes definitely इन इखाने � পরে তো এখন আলহামদুলিল্লাহ ইউটিউব থেকেই টাকা আসে অ্যাট লিস্ট আমি যে খাবারটা কিনে খাবো ভিডিওতে দেখানোর জন্য সেই টাকাটা তো আসে আসলে ভালো লাগে এটা আমি কখনো আশা করি নাই পেটুক কাপলের সাথে কি ট্রাভেল ব্লগ করার ইচ্ছা আছে রাসিফ ভাই আপনি বলেন ইচ্ছা আপু তুমিও বলো শুড বি ডু দিস এখন যদি আমাদের মেসেজের স্ক্রিনশট দেখানো যায় ভাইয়া যে কতবার বলে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হ্যাঁ একসাথে যাব একসাথে গিয়ে এই ভিডিও করব সেই ভিডিও করব সো डेफिनेटলি আমার ট্রাভেল ব্লগ করার ইচ্ছা আছে ভাইয়ার সাথে ইনশাআল্লাহ খুবই জলদি করব थैंक थैंक यू सो माच तक क्वेश्चन यूट्यूबर छाड़ा कि करता आसले छोट बेला फैमिली ते सब समय तुम्हारे डाक्त होते हो पर देख लो ना आसले पढ़ाशुना तो भलो ना डाक्त तो होते तो निजे बुझाई से फैमिली देखो जो डाक्त हुई मानुष खून करा छाड़ा तो किसान करब ना तो इट्स बेटर जो डाक्त ना पड़े बजनेस नहीं पढ़ाशुना करी तो फैमिली बुझे हाँ और दी एक पढ़ ही है तो बजनेस नहीं छोटियारिंग फील्सोम 
আমি গত ভিডিওতে তোমাদের নাম বলতে ভুলে গেছি আমি এক্সট্রিমলি সরি বাট আমি চাচ্ছিলাম না এই ক্লিপটা ছাড়া ভিডিওটা আপলোড হোক কারণ ওরা আমার ভিডিও কনস্ট্যান্টলি দেখে আর ওরা হচ্ছে আমার ক্লাসমেটদের ছোট বোন তাই আমি ভাবলাম যে ওদের দুজনের নামটা একটু বলে দিই থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের দুজনকে দেখার জন্য আমার ভিডিও আর এদের মধ্যে থেকে তাই এবার কিন্তু একটা ইউটিউব পেজও আছে আমি ওর ভিডিও এখনও চেক করতে পারিনি আমি যখন শুনছি মুকিদের কাছে যে ওর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড যে বা এতটুকু একটা পিচ্ছি মানুষও কত কিছু করার ট্রাই করে সো তোমাদের নামগুলো আমি কিন্তু বলতে ভুলি নাই থ্যাংক ইউ সো মাছ আমার ভিডিও দেখার জন্য সো নাও ফিউচার ফাইজা আউট অ্যান্ড প্রেজেন্ট ফাইজা ইন মাইসা আমার বোন চিরোড আই এম সো প্রাউড অফ ইউ ফাইজা আলহামদুলিল্লাহ সুপার হ্যাপি ফর ইউ ইউ গো গার্ল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ টু মাই ফ্যামিলি ফর সাপোর্টিং মি দিস মাছ একসাথে কত প্লেট বিরিয়ানি খেতে পারবা একসাথে আমি হাফ প্লেট বিরিয়ানি খেতে পারবো এক প্লেটও খেতে পারবো না আমি হয়তো দেখাই অনেক খাই বাট আমি আসলে পুরাটা এত খেতে পারি না আসলে ওই যে ই বিরিয়ানি বিরিয়ানি এই এক্সাইটমেন্টটা পর্যন্তই এরপরে আসলে আমি পারি না এত হু ইজ দ্য বেস্ট ফাইজা আপু রাফসান দা ছোট ভাই অর খুদা লাগছে আই কল রাফসান একটু পরে আই অ্যাট দ্য ক্লিপ দেখি রাফসান কি বলে বাট ফর মি ইটস খুদা লাগছে হ্যালো হ্যাঁ রাফসান আমি ফাইজা কি অবস্থা এই তো ভালো আর এখন তুমি একটা কথা বলবা সেটা হচ্ছে আমার কিউএনএ ভিডিও ছিল একটু আগে ওই যে আমি ওই যে ইউটিউব সিলভার প্লে বাটন পাইছি ওইটা নিয়ে আমি করছিলাম তো এখন ওখানে আমাকে সবাই জিজ্ঞেস করতেছিল যে হু ইজ দ্য বেস্ট ফুড ব্লগার রাফসান দা ছোট ভাই নাকি খুদা লাগছে হোয়াট ডু ইউ থিং মনে <laughs> 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 আচ্ছা জাস্ট কিডিং জাস্ট কিডিং থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে এখন আমি চলে যাই ইনস্টাগ্রামে কমেন্টে অর ডু ইউ থিঙ্ক আই শুড ওপেন দিস ফার্স্ট এটা আগে ওপেন করলে কি দেখবেন ভিডিও যদি না দেখেন তাহলে কিন্তু হবে না আচ্ছা লেটমি ওপেন এট আমি অনেক এক্সাইটেড এটা নিয়ে লেটমি ওপেন এট আগে এটা খুলে নেই আমার তর সইতেছে না এটা খোলার জন্য ফার্স্টে উপরে একটা লেটার সুন্দর একটা কাগজ লেটার কাগজ মোটা লেটস ওপেন এর অনেক কিছু দিয়ে দিছে তারা আমাকে দেখা যায় প্রেজেন্টেড টু ক্ষুদা লাগছে ফর পাসিং হান্ড্রেড থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার্স ফ্রম ইউটিউব থ্যাংক ইউ সো হেভি আমি ছোটোবেলা থেকে যেটাতে পার্টিসিপেট করতাম অ্যাওয়ার্ড টাওয়ার্ড পাইতাম মানে সবসময়ই আমার জিততে হবে এরকম একটা অবস্থা ছিল আমার সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এত শর্ট টাইমে আমি এটা কখনো পাবো আশা করি নাই এভাবে কোলে ডেকে বাবুর মতো সো ইয়েস আমি এটা খুলে ফেলছি এখন এটা আমার পিছে রেখে দিচ্ছি সুন্দর করে সাজায় সো নাও ইউ থিঙ্ক আই এম আ রিয়েল ইউটিউবার হুম দিস ইজ নট ফর দ্য হেটার্স ডেফিনেটলি দিস ইজ ফর মাই সাপোর্টার্স অ্যান্ড ফর হেটার্স হেট ওনলি নো লাভ আচ্ছা এখন আমি ইনস্টাগ্রামে কমেন্ট শুরু করব আশা করি আপনারা দেখবেন এটার পরও ভিডিও তো ইনস্টাগ্রামে ফার্স্টে যেটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এনি অ্যাডভাইসেস ফর এনি ওয়ান হু ওয়ান্টস টু স্টার্ট ফুড ব্লগ আমি বলবো যদি কেউ শুরু করতে চাও এখনই করো আরও ধরো এক থেকে দুই বছর পর মোটামুটি সব বাসায় ইউটিউবার থাকবে যদি শুরু করতে চাও ইটস দ্য রাইট টাইম ফর ইউ যত দেরি করবা তত লস তত কম তুমি ইজিলি অ্যাচিভ করতে পারবা সব যদি কেউ করো ফুড ব্লগিং বি রিয়েল বি ইয়োর সেলফ যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি হেল্প করছে আমি চাইলি প্রোনাউন্স করতে পারতাম অনেক কিছু অনেকভাবে বাট করছি খাইছি গেছি এভাবেই করতেছি আসলে আমি করেছিলাম গিয়েছিলাম করলে আসলে আমার মধ্যে আমার জিনিসটা আসতো না তখন হয়তো মানুষ আমাকে এতটা পছন্দ করতো না সো বি রিয়েল তুমি যদি করেছি খেয়েছি বলো সবসময় তখন সেটাই বললো এডোর ফুড লিখছে ও অনেক সুইট ইনস্টাগ্রামে ওর ফুড ব্লগ আসে ইন দ্য ভেরি বিগিনিং হোয়াট ওয়াজ ইউর প্ল্যান বাই দ্য ওয়ে দ্য ফার্স্ট কমেন্ট ইন ইউর ফার্স্ট ব্লগ ওয়াজ মাই দ্যাটস ও সুইট অফ ইউ আমি আসলে জিনিসটা কখনো খেয়াল করি না তুমি না বললে হয়তো দেখতাম না আমার প্ল্যান কখনোই ছিল না আর অ্যাটলিস্ট এইটারও প্ল্যান ছিল না আমার যে এটাও কখনো পাইতে হবে ভিডিও বানানো বানাতে হবে এটা পাওয়ার জন্য এটাও প্ল্যান ছিল না তো বুঝতেই পারতেছো আমি কতটা এইমলেস 
আমি এত এইম করি না আসলে তাও এখন আছে এটা পাওয়ার পর এখন আমার ওই যে বোল্টটা লাগবে বুঝছো আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ উইল ডু আফটার লকডাউন এন্ড অলসো কনগ্রেচুলেশন ফার্স্ট থিং আই উইল ডু আফটার লকডাউন ইজ আমি আম্মুকে বলতেছিলাম সেদিন যে একদিন আমি শুধু রাস্তায় গিয়ে বসে থাকবো রাস্তার মাঝখানে গিয়ে বসে থাকবো ইয়েস ফাইনালি বের হয়েছি মানে এখনও তো বের হয়ে যেমন বাজার টাজার করতে বা কোনো কাজে বের হতে হয় ওই যে ফ্রিডমটা ওইটা ফিল করার জন্য আমি রাস্তার মাঝখানে বসে থাকবো আমি ঢাকা শহরের জ্যামের দিকে তাকায় থাকবো কোথাও না যেতে হলেও আমি জ্যামের দিকে আমি জ্যামে বসে থাকবো আর আমি খুশি থেকে কেঁদে দিব ওই জ্যামে আমি আই রিয়েলি মিস দ্যাট জ্যাম হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়াকশন অফ ইউর ফ্যামিলি আফটার ইউ গট ফেমাস আই এম নট ফেমাস অ্যাকচুয়ালি কিছু ফ্রেন্ডরা মনে করে আমি ফেমাস তো যারা এতদিন আমার সাথে কানেকশন অফ করে দিতে যাচ্ছিলো এখন আবার নক টক দেয় বুঝছ তো এখন আরে ও তো এখন ফেমাস হয়ে যাচ্ছে ওকে তো এখন মেসেজ না পাঠালে পরে কথা বলবে না আমি বুঝি সবই বুঝি আপু করোনার পরে কি আপনার ফ্যানদের সাথে মিট আপ করবেন ইয়াস ডেফিনেটলি যদি তোমরা চাও দেখা করবো গল্প করবো সেইভাবেই হবে কনগ্রেচুলেশন ফর হান্ড্রেড কে সিলভার প্লে বাটন এবার ঈদের সব থেকে বেশি কি মিস করছো আমি এবার ঈদের সব থেকে বেশি মিস করছি আমার কাজিনদের আমি সবসময় ঈদ করি আমার নানুর সাথে আমার খালামুনির বাসায় আমার খালা তো বোন ওদের সাথে আমি ওদেরকে অনেক মিস করছি মানে ছোটবেলা থেকে তো ওদের সাথে ঈদ করে আসছি অনেক কিছু মিস করছি আসলে ওয়েন টু ওপেন রেস্টুরেন্ট অর সামথিং আমি রেস্টুরেন্ট খুলবো না আসলে কখনো এটা ফার্স্টের দিকে ইনিশিয়ালি প্ল্যান ছিল বাট আমার যখন অ্যাবিলিটি হবে রেস্টুরেন্ট খোলার তখন রেস্টুরেন্ট বিজনেসটা অনেক মানে অনেক বেশি ইয়ে হয়ে যাবে সবাই করতেছে তো আমার এখন তেমন একটা ইচ্ছা নেই রেস্টুরেন্টের নিয়ে তাও যদি কখনো স্কোপ হয় বা কোনো সুযোগ সুবিধা হবে এখন খুলতে পারবো তাহলে খুলবো ডোন্ট ইউ ফিল ডিপ্রেস আর এনজাইটি হ্যাঁ আই ফিল ডিপ্রেস সামটাইমস যে এত কিছু নিতে পারতেছে না এত লোড নিতে পারতেছে না আমি রাত্রেবেলা অনেক ডিপ্রেস হয়ে যায় আমি ভাবতেছি মাথায় সমস্যা টমসা হয়ে গেল কিনা মাঝে মধ্যে হুদে কাঁদি তো খুব উইয়ার্ড লাগে ডু ইউ ভ্যালিউ দ্য নাম্বার অর অ্যাকচুয়ালি লাভ ফ্যান্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার্স ইয়াস I actually value them and I actually value you guys every single person from Instagram from Facebook from YouTube everyone jara amake dekhe I value every single person ar amar sathe kom beshi tader dekha hoyeche tader sathe ami chesta kori ektu kotha bolte tader ke feel koraite na ai really like you like my videos ami jani ami koto tuku pari karon ami express korte pari na bhalo to amar jonno ektu kothin hoy যে মানুষকে বুঝানো যে আমি তাদেরকে ভ্যালিউ করি বাট আমি সত্যিকারে ভ্যালিউ করি আমার খারাপ লাগলে আমি মুখের উপর বলে দিই যেমন আমি হেটারদের পছন্দ করি না যারা হিট কমেন্ট করে বাট যারা অ্যাটলিস্ট ওই যে নাইস লেখে অ্যাটলিস্ট নাইসটাও বলে না তাকেও আমি ভ্যালিউ করি যারা দেখতেছে কিছু না বললো আমি তাদের ভ্যালিউ করি থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ ইউ এভার বিন টু স্টার কাবাব ইফ ইয়াস ড্রপ স্মল রিভিউ স্টার কাবাবে গেছে অনেকবার বাট রিভিউ করা হয় নাই হোয়াট ইউ থিঙ্ক আই শুড ডু আর রিভিউ রাইট স্টার কাবাবটা অনেক ফেমাস আর আমি যেহেতু নিজেও খাইছি অনেকবার আই ডেলি লাইক দের চা স্পেশাল ওদের চা আর ঝাল ফ্রাইটা চিকেন ঝাল ফ্রাইটা আমি ইজি ওয়েন ডিড আন্টি লাস্ট স্ল্যাপ ইউ আম্মু আমাকে লাস্ট থাপট দিয়েছে ওই যে দুই হাজার সতেরো সালে আমি চুরি পড়ছিলাম আমার চুরি খুব পছন্দ তো আমার আগের চুরিগুলো আমি ইচ্ছা করে পড়ছি যে না এটার সাথে এটা মিলে এটাই পড়বো খোলার সময় পারি না আম্মুকে যখন বলছি তারপরে দেখি আম্মু খোলার সময় জোরে জোর চিল্লাচ্ছিলাম মানে বাঙালি প্যারেন্টসরাই এরকম আসলে ব্যথা পাইতেছি তার মধ্যে চিল্লাইতেছি কেন ব্যথায় এই কারণে দিচ্ছে থাপ্পড় মানে বাংলাদেশে বাপ মাই এরকম কান তো সুস্কেন দেয় আরেক থাপ্পড় তাহলে কি করবো আমরা আবার আরো কষ্ট পাইলাম তাই না তো ওইটা আম্মু আমাকে থাপ্পড় দিছিল আমার আম্মু আমাকে অনেক থাপ্পড় দেয় ছোটবেলায় বেশি দিত আমি খুব জ্বালাই তো তো আর আমি যেসব কাজ করি পরে নিজে চিন্তা করি ভাই থাপ্পড় কি লাথি খাওয়ার যোগ্য ছিল আমি ওকে ইফ ইউর হাউস ইজ অন ফায়ার হোয়াট উইল বি দ্য থ্রি থিংস ইউ উইল পিক আপ অ্যান্ড রান ফার্স্ট অফ অল আই উইল মেক শিওর যে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা ঠিক আছে তারা যাতে ঠিক মতো বের হইতে পারে সেটা দেখবো এরপরে আই পিক মাই ফোন আই পিক মাই ওয়াটার বোতল এটা আমি ঘুমাইতে গেলে এটা আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই না কেন আমি যেখানে যাই এটা যাই আমার সাথে আমি পানি ছাড়া একদম বাঁচি না আমি অনেক পানি খাই লাস্টলি আই পিক মাই ল্যাপটপ এগুলো থাকলে গুড টু গো আর টাকা পয়সা যেগুলো আসে যদি বাসে কিছু টাকা পয়সা থাকে ওগুলো নিয়ে নিবো আপু তুমি পাস ফাইজার এন্ড প্রেজেন্ট ফাইজার মধ্যে কি কি ডিফারেন্স দেখতে পাও দাবিও পাস ফাইজার এন্ড প্রেজেন্ট ফাইজার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এখনের ফাইজা একটু বেশি কথা বলে আগের যে ফাইজা ছিল মনে হয় না জীবনে বসে এতগুলো কথা বলতে পারতো ব্লগিং করতে করতে এত কথা বলি মাঝে মধ্যে একা একা কথা বলি আই হাই কি মানে রুমের মধ্যে বসে বসে একা কথা বলতেছি তো এইটাই ডিফারেন্স এছাড়া কিছু ডিফারেন্স নাই আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু নো হাউ ইট ফিলস টু পুট আউট ইউর ভিডিওস অ্যান্ড গেট পিপলস রিয়াকশন আসলে আমি প্রতি ভিডিও দে
মানে একটু এইদিক সেদিক হতে পারে বাট এরকম ফর্টি সিক্স টু ফর্টি সেভেনের দিকে ছিল এখন আমার ওয়েট ফিফটি সিক্স বা ফিফটি সেভেন এখন আমি আরও মোটা হয়ে গেছি তো ইয়া দশ কেজি বাড়ছি আপনাদের জন্য আপনাদেরকে দেখাইতে গিয়ে আমি দশ কেজি বেড়ে গেছি আমার আম্মু তো বলে আর খাও না আর খাও না মোটা হয়ে যাওয়া এখন ইউটিউবের কমেন্টগুলোতে আসি একজন আপু লিখছে কনগ্রেচুলেশনস আই হ্যাভ বিন ফলোইং ইউ সিন্স সেভেন কে সাবস্ক্রাইবার ওয়াও দিস ইজ ইয়ার্স অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এভরি সিঙ্গল পার্সন যারা আমাকে একদম ফার্স্ট থেকে ইয়ে করতেছে তারা দেখছে আমাকে গ্রো করতে আই রিলি লাইক ইউর অনেস্ট অপিনিয়ন্স দ্য বেস্ট থিং আই লাইক অ্যাবাউট ইউ যে তুমি নর্মালভাবেই কথা বলো কোনো এক্সট্রা ঢং বা ন্যাকামি করো না যেটা আমরা মেয়েরা করি সত্যি বলতে এর জন্যই তোমাকে বেশি ভালো লাগে অ দিস ইজ সো সুইট আমি স্বামীও পারতাম কখন হে গাইস কেমন আছো সবাই আই বেন থিঙ্কিং ফর জয়িং দিস ভিডিও সেন্স অফ ভেরি লং টাইম চাইলে পারতাম বাট কেউ দেখতো না কারণ আমাকে মানাইতো না ওইটাতে তো আমি ওই আমার মতো করেই বলতে চেষ্টা করি অ্যান্ড তোমরা এই কারণেই আমাকে পছন্দ করো ভালো ফুড ব্লগার হওয়ার তিনটা উপদেশ চাই ফার্স্টে বি ইউ এই যে একটু আগে যেটা বললাম হে গাইজ এরকম করো না যে হে গাইজ করো তাইলে হবে সেকেন্ডলি ফুড ব্লগার যেহেতু ফুড নিয়ে রিসার্চ করো যেটা আমি করি না বাট আমি চিন্তা করি কোথাও যাওয়ার আগের দিন অ্যাটলিস্ট ওই ব্যাপারে একটু নলেজ রাখতে ওই জিনিসটা রাখার চেষ্টা করো কারণ যেহেতু মানুষকে বলবা তুমি আগে জেনে নাও কি বলবা আর থার্ডলি আমি বলবো অনেস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করো মানুষ ওইটাই দেখতে চায় বি আ কাস্টমার ডোন্ট বি দ্য ব্লগার বি আ কাস্টমার যে গিয়ে খাইলো বসলো কি হইলো না হইলো ওগুলো বলতেছে আমি যেটা ট্রাই করছি একটা কাস্টমারের অপিনিয়ন থেকে বলার চেষ্টা করছি যখন মানুষ তোমাকে রিলেট করতে পারবে যে হ্যাঁ সে এই জায়গাটা তো বসে আসে তখনই কিন্তু মানুষ তোমার ভিডিওটা পছন্দ করবে ইটস ফর এভরি মানে এভরি ভিডিও এটা শুধু ফুড ব্লগের জন্য না লাস্টে কয়েকদিন ধরে তোমার ভিডিও দেখতেছি সো কোয়েশ্চেন হচ্ছে হিজাব পড়া কি নিজে থেকেই শিখেছ ইভেন আই ওয়ান্ট টু বি আ হিজাবি কেন কখনো কি এই রকম ফিল হয় লাইক উফ আর খাওয়ার সময় রিভিউ দিতে ভালো লাগে না চুপচাপ খেয়ে পিকতে না আসলে এটা হয় না ফার্স্টে হিজাবটা আমি নিজে থেকে শুরু করি আমাকে কেউ কখনো ফোর্স করে নাই নিজের যদি একটা ইচ্ছা থাকে তুমিও পারবে তুমিও চেষ্টা করতে পারো আর আরেকটা হচ্ছে যে চুপচাপ খাইতে কখন ইচ্ছা করে না এখনও চুপচাপ খাইলে ব্যাট 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 শুরু করে দিই কী অবস্থা বদভ্যাস হয়ে গেছে আই উড লাইক টু নো দ্য টাইম মেশিন রাইট নাও অ্যান্সার ইনস্ট্যান্টলি তেল পাখি পাকা পেঁপে খায় ব্রেথলেসলি ফর টেন টাইমস ওয়েল লাভ ইউ ফার্স্ট ওকে লেটস স্টার্ট পাখি পাকা পেঁপে খায় 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 ইয়েস আই ডেড থ্যাংক ইউ নুসরাত জাহান আপু আমার আমার প্রতিভা বের করার জন্য অনেক বছর পর যদি কোনো দিন জানতে পারেন আপনার সিলভার প্লে বাটনটা অ্যালুমিনিয়াম ছিল অ্যালুমিনিয়াম ছিল তাহলে কি করবেন আমার আসলে কোনো কিছু করার নয় আমি অনেস্টলি যখন এটা পাই আমি তখন আমার ফ্রেন্ডদের জিজ্ঞেস করছিলাম আচ্ছা এটা কি সত্যিকারী সিলভার দিয়ে বানা থাকে আমি নিজেও জানতাম না আর সমস্যা কি আমি তো এটা বিক্রি করবো না এটা যা দিয়ে বানানো থাকুক একটা সার্টিফিকেটের মতো অ্যাওয়ার্ড দিছে আমরা বাঙালিরা কি অ্যাওয়ার্ড পাই প্লেট গ্লাস পাই এটার থেকে এটা বেশি বেটার না অ্যালুমিনিয়াম সিলভার যাই হোক আমার চলে যাবে ফুড ব্লগিং এর বা ফুড রিভিউ এর শুরু করার পিছনে মূল আগ্রহ জন্মেছিল কিভাবে ব্যক্তিগত কোন রেস্টুরেন্টে খাওয়া খোলার ইচ্ছা আছে কি অ্যাজ ইউ নো ইউ ক্যান মেক গুড পিজা নাও ডেজ অ্যাট লাস্ট কনগ্রেচুলেশন ফর ইউর অ্যাচিভমেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ রাব্বানি ভাইয়া প্রথম ভিডিওটা আমি বলবো পিছনে মেন উদ্দেশ্য বা আগ্রহটা খাওয়া থেকেই আসছে যে অনেক বেশি খাই আচ্ছা খাওয়া দিয়ে কিছু একটা করি আর আমি সবসময় না এই জিনিসটা ভাবছি যে বাবা মা কী করে সারাদিন চিল্লায় এই ফোনে পড়ে থাকে এই ইন্টারনেট ঘাটা সারাদিন তাহলে ডু সামথিং ফ্রম দ্যাট আর্ন মানি ফ্রম দ্যাট তখন কিন্তু কিছু বলবে না এখন আমার বাবা যদি রাত তিনটা বাজে উঠে দেখে আমি মোবাইল ঘাটাই দিচ্ছি কিচ্ছু বলবে না কিচ্ছু বলবে না বাট এই জিনিসটা কিন্তু আরও এক দেড় বছর আগে পুরো ডিফারেন্ট ছিল বা আমি যদি এখন কিছুই না করতাম এটা কিন্তু সিনারিটা ওই সেমটাই থাকতো সো মেক ইউর ওয়েজ ইজি রেস্টুরেন্ট খোলার ইচ্ছা নাই বাট ওই যে পিজাটা বললাম তো নিজে এখন বাড়িতে পারি ওটা এর আগের ভিডিও তো অনেক বেশি বলে ফেলছি বাট আমার ইচ্ছা আছে মাঝখানে আমার ভাইও বলছিল যে হ্যাঁ এটা করা যায় পিজা বানাও আমরা ডেলিভারি করি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আমার পিজা কেউ খাবে এত ভালো না যতটা আমি আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি ভালো কনগ্রেচুলেশন সিস্টার কোয়েশ্চেন হলো ঢাকার বাইরে ভিডিও করবা ইনশাল্লাহ লকডাউনটা শেষ হলে আশা করি ঢাকার বাইরে ভিডিও করা যাবে ইউটিউবে ভাইরাল হওয়াটা কেমন ভাবে দেখো ভাইরাল ওয়ার্ডটাকে আমরা সবাই মনে
ওইটা আমার জন্য আমার মতো মানুষের জন্য কাইন্ড অফ ভাইরাল ওইটা কিন্তু ভালো ছিল সো ভাইরাল হওয়া ইজ নট এ নেগেটিভ থিং আর একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার সবসময় চাবে যে আমি একটা কন্টেন্ট বানাইছি অনেক মানুষ দেখুক সো কেউই তো আমিও তো চাবো না আমার ভিডিওটা খালি আমি বসে বসে দেখি তো হ্যাঁ ডেফিনেটলি ভাইরাল হওয়াটা ভালো আমি যদি মানুষকে ভালো কিছু দিতে পারি তাহলে হোক ভাইরাল সমস্যা কি নেক্সট প্ল্যান কি ডগ নাকি ক্যাট কোনটা ভয় কম পাও আমি বিড়াল অনেক পছন্দ করি আমি কুকুর কুকুর অনেক ভয় পাই হে আই এম ইন্সপায়ার্ড বাই ইউ আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট এ জার্নি অ্যাজ এন ইউটিউবার বাট আই হ্যাভ আ লিটল কনফিডেন্স টু বিকাম আ সাকসেসফুল ইউটিউবার হোয়াট থিংস ইউ মেনটেন অর হোয়াট টু ডু কনফিডেন্সটা আসলে নিজে থেকে আসবে আমাকে যদি এখনও কেউ জিজ্ঞেস করে এত কনফিডেন্স কীভাবে পাও ক্যামেরার সামনে কথা বলার এটা ছোটোবেলা থেকেই আসলে কিছু কিছু জিনিস আসে ভিতরে যেমন আমার কখনই ভয় লাগতো না কারোর সামনে গিয়ে কথা বলতে বা হঠাৎ করে আমাকে স্টেজে ডাকলে আমার ভয় লাগতো না বাট যদি তোমার মধ্যে এই জড়তাটা থাকে আমি বলবো নিজে প্র্যাকটিস করা শুরু করো একটা জিনিস শুনতে খুব ভাষ্যকর লাগবে বাট আয়নার সামনে দাঁড়ায় কথা বলো তখন তুমি বুঝবা তোমাকে কথা বললে কেমন দেখা যখন তুমি এই যে কন্টিনিউসলি বলতে থাকবা না তখন এই জিনিসটা ইজিলি এসে পড়বে আর প্র্যাকটিস এই জিনিসটা অনেক ভালো হয়তো তোমার ফার্স্ট ভিডিওতে তুমি অনেক আমতা আমতা করছো দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে তুমি আর ভিডিও বানাইতে পারবে না কমেন্ট টমেন্ট মোটামুটি সব শেষ একটা আপুর কথা আমি বলবো আপু অনেক দিন আগে আমার গ্রুপে একটা পোস্ট দিয়েছিল যে তার বেবি আট মাসের দুই বছর আট মাস একটা বাবু তার ও হচ্ছে আমার ভিডিও দেখে আর ও আমার মতো ইমিটেট করার চেষ্টা করে আমি আমার একটা ভিডিওতে শাউট আউটও দিছিলাম মানে শাউট আউটকে ওর নাম বলছিলাম কিন্তু ভিডিওটা কখনো আপলোড দেওয়া হয় না তো আমি ওর নামটা আজকে বলবো তানহা থ্যাংক ইউ সো মাছ টু তানহা আমার ভিডিও দেখার জন্য আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই বাট তোমার কথাবার্তা শুনে আমার খুব ভালো লাগে আর আমার খুবই ভালো লাগে যখন চিন্তা করি এত পিচিরচি মানুষ আমার ভিডিও দেখে আই উইশ আমি কখনো তোমাকে ধরে একদম জড়া আদর করে দিতে পারতাম থ্যাংক ইউ সো মাচ সো ইয়াস এটা দিয়ে শেষ করলাম আজকে অনেক অনেক কোয়েশ্চেন অনেক 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 আর অনেকে মেসেজ করছো আই রিলি অ্যাপ্রিসিয়েট তোমরা আমাকে টেক্সট করছো বা অনেকে কমেন্ট করছো যে আপু প্লিজ আমার কমেন্টটা পুরো থ্যাংক ইউ সো মাচ এত ভালো ভিডিও বানানোর জন্য থ্যাংকস টু ইউ গাইস ফর কমেন্টিং অন মাই ভিডিও ফর সাপোর্টিং মিথ দিস মাচ তোমাদের জন্য আমি এটা পাইছি তোমাদের জন্য আমি এটা পাইছি দিস ইজ ফর ইউ অল তোমরা না থাকলে আমি কখনো এটা পাইতাম না দিস মিনস আ লট এতক্ষণ ধরেও যদি তোমরা ভিডিওটা এত দূরে এসে থাকো শুনে থ্যাংক ইউ আমাকে এতক্ষণ টলারেট করার জন্য আর আশা করি তোমাদেরকে আরও অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট দিতে পারবো আর তোমরা সবসময় এভাবে সাপোর্ট করবা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ডু লাইক মাই পেজ অন ফেসবুক সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম স্টে হাঙ্গি উইথ খুদা লাগছে বাই বাই